Ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει με ταξίδι εντό Ελλάδα σε νησί των Σποράδων. Το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Σποράδων μετά τη Σκύρο. Πηγαίνουμε στη Σκόπελο. Φτάσαμε βόλο. Πάμε να πάρουμε το πλοίο. Φύγαμε, αναχωρήσαμε, αποχαιρετούμε το Βόλο. Πάμε στη Σκόπελο. Ταξίδι με πλοίο, τέλεια η αίσθηση να πηγαίνει σε ένα ελληνικό νησί. Και ειδικά όταν φεύγεις έτσι πρωί πρωί και σκάει αυτός ο πρωινός ήλιος είναι τέλεια. Αυτό το πλοίο, το Σκιάθος Express πηγαίνει Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο. Εμείς δεν θα κατέβουμε στη Σκιάθο, θα πάμε κατευθείαν Σκόπελο, θα μείνουμε μερικές μέρες, θα κάνουμε ένα επεισόδιο και μετά θα πάμε Αλόνισο να κάνουμε άλλο ένα επεισόδιο. Σκιάθο θα πάμε άλλη φορά. Τώρα Σκόπελο και Αλόνισο που θεωρούνται πιο ήρεμοι προορισμοί, ιδανικοί και οικογένειε. Το πλοίο κάνει στάση Σκιάθο, εμείς συνεχίζουμε. Φτάσαμε στη Σκόπελο, μία από τις τέσσερις ποράδες, ένα από τα πιο πράσινα νησιά της Ελλάδας. Σε αυτό το επεισόδιο θα την εξερευνήσουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτή είναι η χώρα της Σκοπέλου, εδώ φτάσαμε με το πλοίο. Το πλοίο πήγαινε και στη γλώσσα από την άλλη πλευρά, αλλά μας βόλευε εδώ πέρα, επειδή εδώ κοντά μένουμε. Η χώρα της Κοπέλου, χτισμένη αφιθεατρικά, είναι πανέμορφη, υπεργραφική και έχει πολλά μικρά σοκάκια που μας περιμένουν να τα εξερευνήσουμε. Θα πάμε στο ξενοδοχείο τώρα και θα γυρίσουμε αργότερα για βόλτα. Πάμε! Στάσεις σε σούπερ μάρκετ! Αυτό είναι το δωμάτιό μας, το σπίτι μας δηλαδή. Αυτό το στρογγυλό μπάγκαλο. Έχει αρκετά τέτοια το ξενοδοχείο. Και το τέλειο είναι ότι παρκάρουμε ακριβώς απ' έξω. Αυτό είναι ίσως από τα πιο άνετα μέρη που έχουμε μείνει ποτέ. Δεν είναι μόνο ότι είναι ευρύχωρο και όμορφο, δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται σε καταπληκτικό μέρος, αλλά έχει και αυτήν την απίθανη πισίνα. Αυτά τα σπιτάκια έχουν δικιά τους αυτόνομη πισίνα. Έχουμε και μια ωραία ελιά στην αυλή. Γενικά γύρω γύρω το σκηνικό είναι καταπράσινο. Και αφού ξεκουραστήκαμε πάμε βόλτα, στη χώρα της Κοπέλου. Να είμαστε! Την καλύτερη ώρα ήρθαμε βόλτα στη χώρα. Πάμε να περπατήσουμε μια βόλτα στο λιμάνι. Το πανέμορφο δημαρχείο του νησιού. Όχι δημαρχείο, δημαρχείων. Η Μαρία και η κυρία. Κύριε Τσό. Και η κυρία Τσό. <laughs> λοιπόν, με τη Μαρία είχαμε μαγειρέψει με την κουζίνα τη μαμά πριν από καμιά δεκαριά χρόνια. Όταν είχαμε. Εφτά. Δώδεκα χρόνια που είχαμε έρθει και είχαμε μαγειρέψει. Πώ. <laughs> oh, <laughs> τι χρόνια να πούμε. Τι χρόνια να πούμε. Και τώρα έρχομαι με την πέβα μου. Έτσι, ah, έτσι, με την πέβα μου. Να σα ζήσει. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά, Έλα, καλά. Έλα, φωτογραφία. Πάμε να ανέβουμε πάνω σε αυτή την πανέμορφη εκκλησία στην άκρη της χώρας που είναι η Παναγίτσα του Πύργου. Έχει πολλά σκαλοπάτια, γι' αυτό θα ανέβω μόνος με τον Ηρακλή. Φτάσαμε! Η Παναγίτσα του Πύργου είναι χτισμένη πάνω σε ένα βράχο και είναι σαν κάστρο, σαν πύργος. Αποδέχει τέλεια θέα! Βλέπεις όλο το λιμάνι. Βλέπεις επίσης τον πίσω όρμο από το λιμάνι. Το όνομά σα. Μαγδαλινή. Γεια σα, κυρία Μαγδαλινή. Πώ ήρθατε σε βάση το νησί μα, Ήρθαμε να κάνουμε εκπομπή Μπράβο. και βόλτα. Μπράβο. Μαζί. Μπράβο. Ο Ηρακλή έκανε φίλου. 
πάμε τώρα πάλι κάτω. Τσα. Και μετά τη βόλτα μα πήγαμε για ξεκούραση. Αν θέλετε πληροφορίε για το μέρο που μείναμε, καθώ και για όλα τα μέρη στα οποία μένουμε στα ταξίδια μα, μπείτε στη σελίδα μα στο happytraveler.gr. Καλημέρα! Σήμερα θα ξεκινήσουμε δυνατά. Πάμε στο βουνό. Φτάσαμε! Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο που αφήνουμε το αμάξι και συνεχίζουμε με τα πόδια. Είμαστε στο όρος Δέλφη και πάμε να δούμε τα σεντούκια. Είναι 20 λεπτά πεζοπορία από εδώ. Αρχικά η διαδρομή είναι μέσα στο δάσος και είναι ανηφορική. Μετά το σκηνικό αλλάζει. Εδώ κοντά βρίσκεται το χωριό Καριές και επίσης το μοναστήρι του Αγίου Ευστρατείου. Και ίσως αναρωτιέστε τι είναι αυτά τα σεντούκια στα οποία πάμε. Λίγη υπομονή, θα δείτε όταν φτάσουμε. Έχει άπειρες πεταλούδες. Βγήκαμε στην ανατολική πλαγιά του νησιού και επειδή βαράει ο πρωινό ήλιο, το σκηνικό είναι απίστευτο. Αν έρχομαι και λίγο πιο πριν, θα έλεγα τον ήλιο να βγαίνει πίσω από την Αλόνισο. Αυτά είναι τα σεντούκια. Είναι αρχαίοι τάφοι. Από τη ρωμαϊκή προχριστιανική περίοδο είναι τέσσερι, βασικά είναι τρει και ένα μισοτελειωμένο. Η τάφη είναι ελαξευμένη, είναι σκαμμένη στου βράχου που υπήρχαν εδώ πέρα. Το μέρο είναι εξαιρετικό, έρχεσαι να δει του αρχαίου τάφου, αλλά εκτό από αυτό, εδώ έρχεσαι για να θαυμάσει και τη θέα. Απέναντι φαίνεται η Αλόνισο, και ειδικά νωρί το πρωί με την Ανατολή, εδώ πέρα είναι το κάτι άλλο. Ωραία, να κάτσουμε λίγο να ράξουμε. Τόσε ερμίδε κάψαμε περπατώντα να φάμε και κάτι. Αυτέ οι πρωινέ πεζοπορίε θέλουν και το πρωινό του, το πρωινό του σνακ. Τι καλύτερο από ένα ωραίο ελληνικό μπισκότο. Πω! Θεϊκό μπισκότο. Του επειδή έχουν πολλέ φυτικέ ίνε, σε κρατάνε. Είναι χορταστικά και υγιεινά. Πριν φύγουμε, να κάνουμε και μία ντρόουνι. Η ντρόουνι είναι ένα πλάνο με το ντρόουν που φεύγει και αποκαλύπτει όλο το σκηνικό στο οποίο βρίσκεσαι. Δείτε. Αν θέλετε πληροφορίες για τα drone και τις κάμερες που χρησιμοποιούμε μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Εκεί σας δείχνω τα πάντα που έχουμε στο Happy Traveler. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ. Πάμε στο ξενοδοχείο για πρωινό. Και μετά από αυτό το χορταστικό πρωινό, φύγαμε για εξερεύνηση. Αυτή είναι η παραλία Γλιστέρη. Είναι η πιο κοντινή στη χώρα οργανωμένη παραλία του νησιού. Είναι ένας πολύ όμορφος μικρός όρμος που μοιάζει με φιόρδ. Πολύ όμορφο σκηνικό. Έχουν και έναν αετό εδώ, σαν σημαία. Εδώ στην άκρη της παραλίας έχει μια μικρή εξέδρα. Και στην εξέδρα έχει και κάτι ξαπλώστρες. Ωραία φάση. Πήραμε και καφεδάκι και πορτοκαλαδίτσα εδώ σε αυτό το φανταστικό μέρος.
Ήρθαμε στη χώρα της Κοπέλου από την πάνω πλευρά για να ανέβουμε στο κάστρο. Αν ξεκινήσει από το λιμάνι για να ανέβει στο κάστρο θα σου βγει η γλώσσα. Αλλά αν έρθει από την πίσω πλευρά είναι εύκολο. Τέλειο μέρος με φανταστική θέα. Λέγεται Ανατολή επειδή έχει φάτσα κάρτα την Ανατολή. Και ναι, εδώ κάθε βράδυ έχει ζωντανή μουσική. Συναντήσαμε και τον κύριο Ξιντάρη από τι πιο σημαντικέ προσωπικότητε ό,τι έχει να κάνει με την παραδοσιακή μουσική στη Σκόπελο. Είχαμε συναντηθεί και πριν από χρόνια όταν είχαμε ξαναέρθει εδώ. Από πότε είσαι εδώ το μαζί, Το 1982. Τώρα εγώ είμαι συνταξιούχο και είμαι τα παιδιά τώρα. Ρε παιδιά, μουσική. από πότε παίζετε, Από το 1972. Πειρατική σημαία. Ε, δεν είχαμε τίποτα να αναρτήσουμε. Ωραία, ε. Τι πάρε, μια πειρατική. Τι θέλει αυτή έχει να σου βάλουμε ένα. Ένα ελληνικό μέτριο. Κάπαρι, εδώ, από το μαγαζί. Χάρηκα, σα είδα μετά από τόσα χρόνια. Καλέ δουλειέ και καλέ μουσικέ. Να πάρω και την κάπαρι. Άντε, γεια σα. <laughs> Πετύχαμε και τον κύριο Ξιντάρη εδώ στο μαγαζί του. Τέλεια. Πάμε τώρα να κατέβουμε από τα σοκάκια τη χώρα. Απαραίτητη βόλτα, το πρόβλημα είναι πω ξανανεβαίνει πάνω για να πάρει το αμάξι. Μεταξύ, αν θέλει. Έχει πάρα πολλές εκκλησίες η χώρα της Κοπέλου. Μόνο αυτή η ενορία έχει 25 και συνολικά είναι 46 σε όλη τη χώρα. Όλο το νησί τώρα έχει 360 εκκλησίες και 20 μοναστήρια. Κάπου εδώ στα σοκάκια παίζει ένα μαγαζί με σκοπελίτικες φύτες. Με οδήγησε ο φίλος μας με το μηχανάκι. Το βρήκαμε. Γεια σα. Καλά, είσαι. Ναι. Χάρη, χάρη. Ό, όλοι με έστειλαν εδώ πέρα. Μου όλοι λένε όλοι. Εδώ. Θα πα στο Μιχάλη να φας σκοπελίτη και τη ρόπιτα. Τι ωραίο μαγαζί. Να σε Από καλά. πότε είναι. Ε, το μαγαζί εδώ το έχω 30 χρόνια. Συνταγή είναι καμία γιαγιά εδώ πέρα. Τι είναι. Συνταγή είναι τη μάνα και δικιά μου. Θα δοκιμάσουμε. Ξεκινάμε με την Αλμυρή. Με τη Θεανό. Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να μου πει τι παίζει με τι κοπελίτικε πίτε. Πώ και έχει αυτή την παράδοση η Σκόπελο με τι ε, βογυριστέ πίτε. Πάμε λίγο 250 χρόνια πίσω. Τότε η πίτα στο φούρνο ήταν το κύριο φαγητό. Βέβαια τα μικρά, όταν βλέπαν τη μάνα να ανοίγει φύλλα, άρχισαν την κρίνια. Τότε έπαιρνε η μάνα ένα φύλλο, το γέμισε με ό,τι είχε, ό,τι έβρισκε, τα κλείνε. Ναι. και τα τηγάνιζε. Α, για γρήγορα. Για γρήγορα. Ήταν το πρώτο fast food στην Ελλάδα, το γρήγορο φαγητό, πριν 250 χρόνια. Για να δοκιμάσουμε και τη γλυκιά. Ω, είναι ωραία η κρέμα. Πω. Συγχαρητήρια. Χρυσοχέρα είστε. Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Και αυτά εδώ για την ηλέκτρα. Και να είμαστε, βγήκαμε σε παραλιακή στο λιμάνι. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από εδώ και θα πάμε στη δυτική πλευρά του νησιού. Είμαστε στο νέο κλίμα που λέγεται και Έλιος. Εδώ είναι η καρδιά του οικισμού και υπάρχει κάτω και το λιμανάκι. Πάμε στο λιμανάκι. Αυτό είναι το λιμανάκι του νέου κλίματος. Από εδώ φεύγουν και πολλές βάρκες για τουριστικές εκδρομές στην περιοχή. Για τα νησάκια απέναντι και για διάφορα ωραία σημεία εδώ στις ακτές της Κοπέλου. Εδώ σε αυτή τη μαρίνα που είναι σχετικά καινούργια, αράζουν και πολλά ισιοπλοϊκά. Κάτσαμε για φαγητό σε ένα πολύ ωραίο μέρος, κάτω από πλατάνια. Έχει ωραία δροσιά και θα φάμε πολύ παραδοσιακά πράγματα της Κοπέλου. Δύο από τα πιο παραδοσιακά πράγματα που θα φάσει η Κοπέλο είναι η αστακομακαρονάδα και η ψαρόσουπα. Το 
χωριό έχει δύο ονόματα, λέγεται Νέο Κλίμα, επειδή υπήρχε και το παλιό κλίμα, στο οποίο παλιά μέναν οι κάτοικοι, αλλά έγινε ένα σεισμό και μετά μεταφέρθηκαν εδώ στο λιμανάκι και φτιάξαν το Νέο Κλίμα, που επίση το λένε και Έλιο, επειδή παλιά εδώ ήταν βάλτο, ήταν έλο. Αυτό εδώ ο τεράστιο λόφο, ο πέτρινο που από εκεί έχει κάθε, κάθε τα βράχια, λέγεται Χόβολο. Και από εκεί πίσω είναι η παραλία. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή επειδή υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων. Νάτι, ξεπρόβαλε παραλία, η παραλία Χόβολο. Καλά κρυμμένη και πανέμορφη. Το τέλειο με αυτή την παραλία είναι ότι δεν έχει beach bar, δεν έχει ξαπλώστρες, δεν έχει τίποτα. Είναι μια παρθένα παραλία. Θα πιάσουμε με τη σειρά τι γνωστέ παραλίε στη δυτική πλευρά τη κοπέλου. Πάμε τώρα στην επόμενη, στην Καστάνη. Αυτή είναι η παραλία Καστάνη, μια από τι πιο διάσημε παραλίε τη κοπέλου. Έγινε γνωστή χάρη στην ταινία Μάμα Μία, πολλέ σκηνέ τι οποίε γυρίστηκαν εδώ. Λεπτό χαλίκι και γαλαζοπράσινα νερά. Τέλειο συνδυασμό. Και το beach tour συνεχίζεται. Αυτή είναι η παραλία μιλιά πιο μεγάλη από τις προηγούμενες που είδαμε. Εδώ μας ακριβώς απέναντι από τη δασιά, τον Ισάκη. Και εδώ έχει κάτι ωραίους βράχους, στο κέντρο της παραλίας. Πώς είστε? Είμαστε καλά, δώσα το Θεό εσείς. Ε, είμαστε πολύ ωραία. Το κερνάμε σε όλο τον κόσμο. Κιδωνόπαστο της γιαγιάς. Με τα καφεδάκια τους, για να τους γλυκένουν. Oh, τέλειο είναι. Αυτό είναι ο Πάνορμο, ένα καταπράσινο όρμο στη δυτική πλευρά τη κοπέλου. Και από εκεί το λιμανάκι μπλο δεν υπάρχει περίπτωση κάποιο που έρχεται εκδρομή με σιωπλοϊκό στι ποράδε να μην έρθει ένα βράδυ να ράξει εκεί μέσα. Εδώ υπάρχει ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο με σκιατόριο. Ανοίξει την ίδια αλυσίδα ξενοδοχείων σαν αυτή που μένουμε στη χώρα τη κοπέλου. Αυτό είναι το λιμνονάρι, άλλο ένα γραφικό πανέμορφο καταπράσινο όρμο. Εδώ είμαστε στην νοτιοδυτική ακτή του νησιού. Και ξέρω ότι θα πείτε, ευτυχή, σε τόσε παραλίε πήγε σήμερα, σε μία δεν βούτυξε. Ήρθε η ώρα να βουτήξω τώρα. Ο καλύτερο τρόπο για να κλείσει ένα beach tour. Αυτό είναι ο Αγνώντα, παραλία και λιμάνι στην νοτιοδυτική άκρη τη Κοπέλου. Όταν έχει μελτέμια, αυτή εδώ είναι μία από τι πιο ήσυχε θάλασσε στο νησί. Εδώ κατευθείαν, από τον Αγνώντα Κοπέλου. <laughs> Τέλεια, ωραία. Μιλάμε για φαγκρή. Τεράστιο. Γεια σου Γιάννη, Γεια. να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Στα τρία πεύκα, πόσο κοντά φτάνει, μαμάξι. Εκεί μπορεί να σε πέντε λεπτάκια. Ωραία, τέλεια, θα πάμε. Εσύ. Έλα, Εσύ. να είσαι καλά, γεια. Πάμε στο ακροτήρι του Αμάραντου που έχει ένα βράχο με τρία δέντρα. Κοιτάξτε ομορφιά! Το μονοπάτι είναι από εδώ, ούτε πέντε λεπτά δεν θέλουμε. Εντάξει, σου παράζει καρδιά εδώ πέρα με τόσα καμένα. Αυτά είναι τα τρία πεύκα. Τουριστικό αξιοθέατο λέει στο χάρτη. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Τα δύο είναι ονομένα και το ένα μόνο του. Η φωτιά τότε έφτασε ως την άκρη. Αλλά αυτά τα τρία πεύκα κυριολεκτικά γλίτωσαν από την πύρινη λέλαπα. Είναι σαν θαύμα που βρίσκονται ακόμα εδώ.
Πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια του Happy Traveler. Στο μεταξύ ακολουθήστε μας στο Instagram και εμένα και την ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό της εκπομπής για να βλέπετε πού ταξιδεύουμε την κάθε στιγμή αλλά και να παίρνετε μέρος σε διαγωνισμούς που κάνουμε εκεί. Βρείτε όμως και τη σελίδα μας στο Facebook και κάντε μας ένα like γιατί εκεί ανακοινώνουμε κάθε εβδομάδα το επόμενο επεισόδιο αλλά και τους διαγωνισμούς μας. Αν τώρα και εσάς σας έπιασε μια λιγούρα, χτυπήστε και εσείς ένα Happy Traveler Snack. Επιστρέψαμε στο Happy Traveler και πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό Ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει Happy Traveler ταξίδι και καφεδάκι. Καλημέρα, φεύγουμε! Πάμε να ξερευνήσουμε τη βόρεια πλευρά της Κοπέλου. Βασικά πάμε σε ένα μέρος που μας προτείνατε άπειρες φορές να πάμε να δούμε από κοντά. Θέλει λίγο δρόμο για να φτάσουμε, τα λέμε εκεί. Αυτό το χωριό απέναντι στην πλαγιά είναι η γλώσσα και από κάτω είναι το λιμάνι της γλώσσας ο Λουτράκη. Εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα πιο βόρεια και βορειοανατολικά και στο γυρισμό θα περάσουμε βόλτα από τη γλώσσα να τη δούμε. Γεια σου Γιώργο! Γεια σου καπιτανιά! Σταματήσαμε να βάλουμε βενζίνη στο Γιώργο Μπράβο. και εννοείται θα το ρωτήσω κάποια πράγματα. Πάμε η Γιάννη. Από εδώ να γέννης. Πόση ώρα. Είναι 10 λεπτά και από εκεί να πάρει ψηλά η Εκκλησία. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πολύ περπάτε μα. Εκεί έγινε το μάμα μία. Ωραία. Να σε ρωτήσω να πάμε και στο Φάρο πηγαίνει το αμάξι. Πηγαίνει αλλά σε ένα σημείο ε, κοντεύει μετά ο δρόμο. Είναι λίγο στενό. Μετά με τα πόδια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα. Καλημέρα. Τι, καλημέρα. Βάλε τη ζώνη σου γιατί έχει στροφέ ο δρόμο. Φτάσαμε, ήρθαμε να δούμε τον Άι Γιάννη, ένα από τα πιο γραφικά και όμορφα σημεία τη Κοπέλου. Ναι, ξέρω ότι θα πείτε ότι το απόγευμα ο βράχο από εδώ φαίνεται πιο ωραίο επειδή φωτίζεται. Συμφωνώ. Αλλά κοιτάξτε αυτό. Το ωραίο του βράχου είναι η έξω μεριά. Από εκεί είναι ωραίο να είναι φωτισμένο. Και το εκκλησάκι αλλά και ο βράχο. Να είμαστε λοιπόν στον Άι Γιάννη. Για πολλού αυτό είναι το πιο ωραίο, το πιο χαρακτηριστικό μέρο σε ολόκληρη τη Κόπελο. Αν υπήρχε ένα πράγμα που μα προτείνατε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στο Instagram για να έρθουμε να δούμε εδώ στη Σκόπελο, ήταν αυτό εδώ το εκκλησάκι. Ο Άι Γιάννη. Γνωστό και επειδή εδώ γυρίστηκαν σκηνέ από την ταινία Μάμα Μία. Έχει και πηγάδι στην αυλή με γλυκό νερό. Και το τέλειο είναι ότι εδώ πάνω έχει δέντρα, ελιέ. Σε ένα φαινομενικά άγωνο βράχο. Κοιτάξτε ειδικά αυτή εδώ την ελιά που έχει φυτρώσει πάνω στον βράχο. Και αυτός ο βράχος έχει σκιστεί. Ωραία τεράστια σημαία. Λίγο σκισμένη από τον αέρα. Λογικό εδώ πάνω που είναι. Χωρίς αμφιβολία από τα πιο φωτογραφικά μέρη της κοπέλου. Και σε αυτό το τέλειο μέρο, αγναντεύοντα το Αιγαίο, φάμε ένα μήλο. Και είναι μήλο από εδώ κοντά, σχετικά κοντά. Εδώ από πίσω, από το πύλιο, από τη Ζαγορά. Mm. Μετά από περπάτημα, όταν είσαι υδρωμένο, όταν είσαι κουρασμένο, ένα φρουτάκι και ειδικά ένα τέτοιο μιλαράκι, φαντάζει σαν το ότι πιο γκουρμέ υπάρχει στον πλανήτη. Φεύγουμε τώρα από εδώ, πάμε πάλι κάτω. Η 
κοιτάξε ένα πανέμορφο παλιό μοναστήρι, η Ιερά Μονή Ταξιαρχών. Η Σκόπλος έχει πάρα πολλά μοναστήρια και πολλές εκκλησίες. Δεν τα έχω δει όλα, αλλά από ό,τι έχω δει σε φωτογραφίες, νιώθω ότι αυτό ίσως είναι και ένα από τα πιο όμορφα. Ωραία, φεύγουμε τώρα από εδώ. Συνεχίζουμε βόρεια. Πάμε γουρούνι, στο κάβο γουρούνι. Το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής για το φάρο είναι χωματόδρομος. Αλλά είναι καλός χωματόδρομος, πηγαίνει το αμάξι. Νάτος, αυτό είναι ο φάρος Γουρούνη στο ακροτήρι Γουρούνη. Ένας από τους πιο παλιούς φάρους στην Ελλάδα, από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ο φάρος Γουρούνη βρίσκεται στο βορειότερο σημείο της Κοπέλου, εστιακό ύψος, δηλαδή το ύψος από τη θάλασσα. Είναι 70 μέτρα και το χαρακτηριστικό του είναι ότι ανάβει τρεις φορές κάθε 30 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό λατρεύω τα ταξίδια στην Ελλάδα, για κάτι τέτοια μέρη. Η πόρτα είναι κλειδωμένη. Δεν μπορούμε να μπούμε μέσα, ούτε να ανέβουμε πάνω δυστυχώ. Έχει πληροφορίε εδώ για το φάρο. Πρώτη φορά λειτουργήσε το 1884 με πετρέλαιο. Το 1984 ο φάρο έγινε ηλεκτρικό. Έφτασε το ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτροδοτήθηκε. Βγήκαν τα παλιά μηχανήματα του πετρελαίου και μπήκαν καινούργια ηλεκτρικά. Εντάξει, τέλειο μέρο. Ήταν λίγο μακριά, αλλά άξιζε η διαδρομή. Και είναι από αυτά τα μέρη που οι περισσότεροι ταξιδιώτε. Δεν επισκέπτονται. Αποχαιρετούμε το γουρούνι. Πριν πάμε στη γλώσσα, ήρθαμε λίγο πιο κάτω να δούμε το παλιό κλίμα. Εχθές πήγαμε στο νέο κλίμα, που είναι ο πιο καινούριο οικισμός. Αυτό είναι το παλιό κλίμα, που έχει πιο παραδοσιακά σπίτια. Πάμε μια βόλτα στο παλιό κλίμα. Το αυτοκίνητο πρέπει να μείνει στο κεντρικό δρόμο. Ή να διέξω το και πεζόδρομος. Το πόσο πράσινο είναι η Σκόπελο δεν λέγεται. Βασικά έχει το ίδιο ποσοστό πράσινου όσο τα νησιά τη Καραϊβική, τα τροπικά. Τόσο πολύ. Αυτό είναι πολύ παλιό χώριο. Το μαρτυρούν και κάποιε επιγραφέ μπορεί να βρει σε σπίτια. Παράδειγμα εδώ έχει μία από το 1726. Ωραίο το παλιό κλίμα. Το αποχαιρετούμε και συνεχίζουμε. Είμαστε στο Λουτράκι. Είναι το λιμάνι κάτω από τη γλώσσα. Και βασικά, στα δρομολόγια των πλοίων, το Λουτράκι λέγεται γλώσσα. Το πλοίο που ήρθαμε στη Σκόπελο σταματάει και εδώ. Εδώ είναι το δεύτερο λιμάνι της Κοπέλου, στη δυτική πλευρά του νησιού. Σε λιμάνι είμαστε, η εκκλησία Άγιος Νικόλαος είναι. Η γλώσσα είναι πάνω στο λόφο και λένε ότι ονομάστηκε γλώσσα επειδή παλιά για να ανέβεις από το λουτράκι πάνω στη γλώσσα, σου βγαίνει η γλώσσα. Τώρα ευτυχώς θα πάμε με το αμάξι. Αλλά πρώτα πάμε να δούμε κάτι παλιά ρωμαϊκά λουτρά που έχει από εκείνη την πλευρά του λιμανιού. Δίπλα στο λιμάνι του Λιτρακίου, κάτω από τη γλώσσα, βρίσκονται τα αρχαία ρωμαϊκά λουτρά σελινούς. Η αρχαία σελινούντα. Πάμε να δούμε εδώ τα βράχια με τα λουτρά. Αυτό είναι ο χώρο των αρχαίων λουτρών, εδώ με τα βράχια. Δημιουργεί αυτή εδώ την όμορφη πισινούλα. Έχει κάτι ερήπια κτισμάτων πίσω στα βράχια, αλλά όχι τίποτα εξαιρετικό. Ωραία, πεταλούδε! Αυτά τα λουτρά τη Ελληνούντα χρονολογούνται κάπου στον 3ο με 4ο αιώνα μετά Χριστόν. Φτιάχνει, πάμε! Φεύγουμε και από εδώ. Ήρθαμε στη γλώσσα. Μέχρι εδώ με το αυτοκίνητο, από εδώ και πέρα με τα πόδια. 
Σε λίγο η γλώσσα θα μα βγει για να ανέβουμε στην κεντρική πλατεία. Πλατεία από εδώ πάνω! Εντάξει, πολύ γραφικό μέρο. Μια Κάζε. φορά σου είδαμε να συγκυράσουμε τον Μάσο. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά, Γεια σου. Ωραία. Πάμε. Και πάνω είναι η εκκλησία. Εντάξει, είναι ανηφορικό, είναι κουραστικό, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Σκέψου να μένει εδώ και να ανεβοκατεβαίνει κάθε μέρα. Γεια σα! Τι κάνετε, Καλά, δεν το ξέρει. Σε βλέπω συνέχεια και σε παρακολουθώ. Σε παρακολουθώ. Γεια σα! Τα κατάφερα. Όλο μα το χειμώνα να σε βλέπουμε, να μα ξεσηκώνει σε Αμερική, Ευρώπη. Το όνομά σου? Μοσχούλα. Η Μοσχούλα, ωραίο όνομα. Πάμε να δούμε τη θέα. Τέλεια θέα έχει από εδώ πάνω. Φαίνεται όλη η δυτική ακτή τη κοπέλου. Άξιζε η κούραση της ανάβασης. Και ξέρετε τι πρέπει να γίνει τώρα, το σκέφτομαι εδώ και αρκετή ώρα. Πρέπει το drone να φύγει από εδώ και να αποκαλυφθεί όλη η γλώσσα. Ενημερωτικά μου πήρε περίπου 13 λεπτά από κάτω μέχρι εδώ για να ανέβω. Με μέτριο ρυθμό και τράβαγα για λίγο βίντεο στην πορεία. Λεμονάδα φυσική μόλις Λε... την έκανε. Λεμονάδα φυσική μόλις την έκανε. <laughs> Ωραία. Mm. Αχ, τέλεια είναι. Ωραία! Ήρθε η ώρα να πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής, πάμε πάλι κάτω, νομίζω η κατάβαση θα είναι πιο εύκολη τώρα. Επιστρέψαμε στη χώρα σιχοπέλου για φαγητό. Γεια σας κύριε Ατσό, τι κάνετε. Γεια σου, ευτύχη μου. Καλώ ήρθε. Χρόνια και ζαμάνια. Πόσο καιρό έχουμε να βρεθούμε. Έχουμε αρκετό. Σα είδαμε και προχθέ, είχαμε να φάμε. Λοιπόν, πόσα κουδούνια έχετε. Έχουμε πάρα πολλά, έχουμε γύρια δικά μα. Α, ναι. Αυτά είναι από παλιά τα κουδούνια. Η μεγαλύτερη συλλογή κουδούνια. Συλλογή στην Ευρώπη. Τώρα εδώ έχουμε ένα δίδυμα. Πόρε φαγητά. Δεν ξέρει τι να πρωτοφά. Βασικά ξέρει, το πιο παραδοσιακό πιάτο τη Κόπελο είναι ο ροφό στη φάδο. Πολύ παραδοσιακή στη Σκόπελου είναι και η κολοκυφανθή, όχι όλο τον χρόνο, την εποχή που υπάρχουν διαθέσιμοι. Αυτά εδώ τα χορνά είναι τζιτζίραφα, φυτρώνουν στα βράχια. Και επίση χταπό δεξιδάτο, έχουμε και μια ωραία χωριάτικη σαλάτα, ό,τι πρέπει. Και έρχονται τώρα τα κυρίω τα γεμιστά και ο ροφό στη φάδο. Με δαμάσκηνα παρακαλώ. Τα δαμάσκηνα είναι πολύ παραδοσιακό φρούτο τη Σκόπελου. Εδώ παράγονται και τα χρησιμοποιούμε διάφορου τρόπου και σε φαγητά και σε γλυκά. Τελείωσε, φαγητάρα. Λικεράκι αμπαρόριζα και αυτό εδώ είναι χαμαλές, αμυγδαλόπαστα με ζάχαρη. Σαν αμυγδαλωτό, μαλακό, ωραίο. Και αυτό, γαλατόπιτα. Είναι ζεστή και ολόφρεσκιά. Πω, τέλεια είναι. Γεια σου Μαρία. Γεια σου Με τη Μαρία είχαμε μαγειρέψει ροφό στη φάδο. Ναι. Πάρα πολύ ωραία, πανέμορφο νησί. Αυτό εκεί το βουνό απέναντι στην νοτιοανατολική γωνία του νησιού είναι το όρος Παλούκι. Έχει κάποια ωραία μοναστήρια. Θα πάμε να το δούμε το απόγευμα. Τώρα θα πάμε στη γνωστή νότια παραλία του νησιού, τον Στάφυλλο. Είναι από εκεί. Φτάσαμε! Πάμε να δούμε την παραλία Στάφυλλος. Ο βράχος που βρίσκεται στο τέλος της παραλίας του Στάφυλλου λέγεται Βελάνιο. Πάνω σε αυτό το βράχο υπάρχουν και κάποια αρχαία. Είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Βελάνιου. Πίσω από το βράχο είναι η παραλία του Βελάνιου. Μια ωραία, κρυφή, μεγάλη παραλία. Πάμε να τη δούμε. Έχει αυτό το μικρό μόνο πατάκι για να περάσει στην πίσω παραλία.
Α, και αυτή η οργανωμένη παραλία έχει και εδώ beach bar. Πάμε να τη δούμε. Μα κάνει πιο ήρεμα εδώ, πιο τέλεια. Και αυτή είναι η πίσω πλευρά του όρι Παλούκη. Πιο πέρα από εδώ δεν έχει δρόμο, δεν μπορεί να πα άλλο. Έχει κάτι κατσικό δρόμο μόνο. Επιστρέψαμε λίγο στο ξενοδοχείο να ξεκουραστούμε. Η βόλτα θα συνεχιστεί το απόγευμα. Ωραία και τώρα πάμε στο βουνό Παλούκι. Να δούμε κάτι ωραία μοναστήρια. Εντάξει είναι φανταστικό το όρος Παλούκι, είναι καταπράσινο. Δεν έχει χωριά, έχει μόνο μοναστήρια και πάνω στην κορυφή έχει κεραίες. Εμείς πάμε πιο πάνω σε ένα άλλο σημείο που υπάρχουν δύο μοναστήρια της Αγίας Βαρβάρας και του Τίμιου Προδρόμου. Αυτό εκεί πάνω είναι το μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου και αυτό είναι της Αγίας Βαρβάρας. Γεια σας κύριε Μαγδαληνή. Να είστε καλά. Τι κάνετε, πολύ όμορφα εδώ. <laughs> ναι. Αυτό το μοναστήρι έχει χτιστεί, ξεκίνησε να χτίζεται το 1648, τελειοποιήθηκε το 1697, έχει κατοικηθεί από μοναχές. Δεν κατοικείται τον τελευταίο αιώνα. Οι μοναχές που ζούσαν σε αυτό το μοναστήρι μεταφέρθηκαν στο επόμενο του τιμίου προδρόμου, που εκείνο ήταν ένα δικό μοναστήρι. Και αυτό το φρόντιζαν οι κάτοικοι σκοπέλου. Πόσα μοναστήρια, έχει πολλά σκοπέλου. Έχουμε πάρα πολλά μοναστήρια. Μοναστήρια με εκκλησίε μαζί, ξεπερνάμε τα 400. Μπαίνει το φως του ήλιου από το παράθυρο. Ακριβώς. Μπράβο πάντως, είναι πάρα πολύ όμορφο και το κρατάτε σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Συγχαρητήρια. Θα ξανάρθουμε σίγουρα. Ναι. Γεια σας κύριε Μαδανή. Στο, στο ναι. καλό να πάτε, να χαιρόσαστε και το όμορφο σας. Να είστε καλά. Στο καλό. Στο καλό γεια, σας. γεια σας. Γεια σας. Ήρθαμε λίγο πιο πάνω από το μοναστήρι της Αγίας Βαρβάρας, λίγο πριν από το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου, που έχει ένα κλεισάκι της Αγίας Πολυξένης και από εδώ έχει τέλεια θέα. Θα δούμε το λιοβασίλεμα. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά ο τρούλος αυτής της εκκλησίας έχει σχήμα καρδιάς. Κάναμε πάρα πολύ καλά και φέραμε κάτι μαζί μας. Γιατί, λέμε, αν πάμε πάνω και είναι πολύ ωραία και μείνουμε μέχρι το λιοβασίλεμα και πεινάσουμε, να έχουμε κάτι. Φιλέτο γαλοπούλας, καπνιστό, με ένα τσεκατό λιπαρά, τέλειο. Και έχουμε και χούμους, πάρα πολύ ωραίο. Έχουμε και ντομάτα και ψωμί δεν έχω, αλλά έχω κάτι ωραίες φυγανιές, τέλεια. Έτοιμο! Καλή όρεξη! Λοιπόν, γκουρμέ γασονομική εμπειρία με κάτι τόσο απλό. Χούμους, γαλοπούλα, ντομάτα και φρυγανιά. Πόσο πιο απλά. Τέλειο. Φεύγουμε. Το άλλο πρωί αράξαμε λίγο στην πισίνα. Η ηλέκτρα έκανε βουτιά και το χάρηκε. Το μεσημέρι θα φεύγαμε και πάμε να πάρουμε κάπως χαλαρά το τελευταίο μας πρωινό εδώ. Και ναι, ήρθε η ώρα να φύγουμε από τη Σκόπελο. Το λατρέψαμε αυτό το νησί. Υπερκαταπράσινο, εξαιρετικέ παραλίε, εντυπωσιακά αξιοθέατα, γραφικά σημεία, κορυφαία κουζίνα και φιλόξενο κόσμο. Τι άλλο να ζητήσει κανεί από ελληνικό νησί. Εμεί φεύγοντα από τη Σκόπελο, πήραμε το πλοίο και πήγαμε στην Αλόνισο. Το επεισόδιο που κάναμε στην Αλόνισο το έχετε ήδη δει και μπορείτε να το βρείτε και στο κανάλι μα στο YouTube. Εμεί τώρα επιστρέφουμε σπίτι και ετοιμαζόμαστε για νέε περιπέτειε. Αυτό είναι το τελευταίο μας επεισόδιο για φέτος και είναι συνολικά από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή μας πριν από 5 χρόνια το επεισόδιο νούμερο 200. Ναι, 200 επεισόδια Happy Traveler και ξέρουμε ότι κάποιοι από εσάς τα έχετε δει όλα. Μπορεί αυτό να είναι ένα ακόμα επεισόδιο, αλλά το νούμερο 200 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Ειδικά σκεφτούμε ότι όλα αυτά τα ταξίδια και αυτά τα επεισόδια τα κάναμε μέσα σε ακριβώς 5 χρόνια. Από όλε τι χρονιές, η φετινή ήταν κάπως διαφορετική. Ξεκίνησε με όρεξη, ξεκίνησε με όνειρα, αλλά με το που μπήκε το 2020 τα σχέδιά μας αλλάξανε τελείως λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. 
Εμεί ευτυχώ είχαμε πολλά γυρισμένα επεισόδια από το 2019, όπω και αυτό που είδατε μόλι τώρα. Και έτσι συνεχίσαμε κάθε εβδομάδα να σα ταξιδεύουμε με πρωτότυπα επεισόδια. Όλο αυτό το διάστημα μέχρι τώρα, κάθε Σάββατο, είχαμε καινούργιο επεισόδιο. Ακόμα κι αν εμεί μέναμε σπίτι και ονειρευόμασταν τα μελλοντικά μα ταξίδια. Όλη αυτή η ιστορία με τον ιό άλλαξε και την καθημερινότητά μα, αλλά και το πώ βλέπουμε τα ταξίδια στο μέλλον. Σίγουρα κάποια πράγματα θα αλλάξουν, αλλά όταν αγαπά τα ταξίδια, δεν πρόκειται να σταματήσει να ταξιδεύει. Εμεί έχουμε ήδη ξεκινήσει να ταξιδεύουμε για την επόμενη σεζόν. Αν μα βρείτε στο Instagram, μπορείτε να δείτε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Ήδη κάναμε το πρώτο μα ταξίδι και τώρα που βλέπετε αυτή την εκπομπή είμαστε στο δεύτερο. Εννοείται για την ώρα ταξιδεύουμε μόνο Ελλάδα. Αν θέλετε να μα προτείνετε προορισμού, αν θέλετε να μα πείτε ένα μέρο για να επισκεφθούμε, βρείτε μα στο Instagram ή στο κανάλι μα στο YouTube ή τη σελίδα τη εκπομπή μα στο Facebook. Στο Instagram βρείτε και εμένα και την ηλέκτρα αλλά και το λογαριασμό τη εκπομπή μα Happy Traveler GR. Εκεί όλο το καλοκαίρι μπορούμε να έχουμε συνεχή επικοινωνία, να μα στέλνετε προτάσει και να βλέπετε φυσικά. Πού ταξιδεύουμε και τι σα ετοιμάζουμε για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Πριν σα αποχαιρετήσουμε όμω, πάμε να κάνουμε μια αναδρομή στη φετινή σεζόν. Και αυτή την αναδρομή θα την κάνουμε από εκεί που βρισκόμαστε ταξίδι αυτή τη στιγμή. Ιούνιο 2020 και τριγυρνάμε την πανέμορφη Ελλάδα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στην Κεφαλονιά, στην παραλία Μύρτο. Και είναι άλλη μια παραλία που τον Ιούνιο του 2020 πετυχαίνουμε με ελάχιστο κόσμο. Πάμε όμως εκεί που μένουμε για να, για να κάνουμε μία ανασκόπηση αυτής της ταξιδιάρικης τηλεοπτικής σεζόν. Ο καλύτερος τρόπος για να κάνουμε ανασκόπηση της χρονιάς είναι με ένα photobook. Και έχουμε φτιάξει εδώ photobook με φωτογραφίες από όλη τη σεζόν, από όλα τα ταξίδια που πήγαμε φέτος. Και τι ταξίδια, ένα και ένα. Η ιδιαίτερη χρονιά φέτος είναι αλήθεια, αλλιώς ξεκίνησε, αλλιώ προχώρησε. Αλλά τέλος πάντων, εδώ έχουμε τις φωτογραφίες που κάναμε από το καλοκαίρι του 2019. Ω περίπου το Δεκέμβριο του 2019. Ήταν περίπου 6 μήνε που κάναμε όλα τα ταξίδια τη φετινή σεζόν. Πριν ξεκινήσουμε, να πούμε ότι αυτό είναι ένα photobook που φτιάξαμε στο MyCona και είναι πολύ εύκολο να φτιάξει το δικό σου photobook. Μπαίνει στο mycona.gr, διαλέγει το template, βάζει φωτογραφίε, επιλέγει κάποιε παραμέτρου ανάλογα με τα γούστα σου και βουαλά έτοιμο. Το παραγγέλνει και έρχεται σπίτι σου. Και έχει όλε τι αναμνήσει από τα ταξίδια αποθηκευμένε σε ένα photobook. Πρώτο ταξίδι εξωτερικό με το μωρό. Βουλγαρία. Στη Σόφια. Τέλειο ταξίδι. Και ο Ηρακλή, έτσι. Πρώτη φορά εξωτερικό και ο Ηρακλή. Εδώ είμαστε κάπου τζουμέρκα. Καλά, εδώ μπαχάμε. Perfect day at Coco Cay. Αυτό είναι το πρώτο ταξίδι που κάναμε με το μωρό και πρώτο ταξίδι που κάναμε τη σεζόν. Στην Ξάνθη και τον Έστω. Εδώ παίζω πορεία στου καταράκτε του Λιβαδίτη. Εδώ, εδώ, να έτσι ταξιδεύαμε με το αυτοκίνητο <laughs> φέτο. Τα αγόρια μπροστά, τα κορίτσια πίσω, ε. Ναι, εγώ με τον Ηρακλή μπροστά και εσύ με τον μωρό πίσω. Εδώ είμαστε στη Θάσο, εδώ με τον Ηλία που είχαμε για καγιάκ, εδώ εσύ στη πόλη. Και ο Ηρακλάκο. Ναι, ναι, να έτσι καθόταν μπροστά, άραζε. Εδώ στη Λίμνο, στο κάστρο πάνω. Ναι, τέλεια. Υπέροχη θέα. Να και εγώ στο κάστρο. Στην πυραμίδα τη Λίμνου. Αυτό είναι Αλόνισο. Αυτά εδώ, α πούμε την Αλόνισο, την είδατε πρόσφατα, αλλά το γυρίσαμε τον Ιούνιο του 2019. Εδώ είμαστε Βόρεια Εύβοια, το ίδιο και η Βόρεια Εύβοια. Μπορεί να το είδατε πολύ πρόσφατα. Το είχαμε κάνει από τον Ιούνιο από πέρσι. Ωραία, εδώ πέρα από τα καλύτερα ταξίδια φετινά στην Ιαπωνία. Τέλειο ταξίδι. Τρία επεισόδια. Εδώ είναι Αφρική. Σενεγάλη, Μαυριτανία. Καλά, εδώ είναι τέλεια, Μαϊάμι. Και εδώ συγκεκριμένα στην Αβάνα του Μαϊάμι. Ναι, τη μικρή Αβάνα. Έτσι. Εδώ Μαϊάμι. Γενικά αυτέ τι φωτογραφίε είναι Μαϊάμι. Και Μαϊάμι, Φλόριντα γενικότερα ήταν ένα από τα τελευταία ταξίδια που είχαμε τον Δεκέμβριο του 2019. Τελευταίο ταξίδι πριν την καραντίνα. Πω! Να εδώ, Φλόριντα Κίς. Τάρπον Σπρίγκς. Ναι, εδώ πέρα στο Ορλάντο, στη Νάσα. Και μετά η Κρουαζιέρα, Κρουαζιέρα Καραϊβική. Καλά. Τι να λέμε τώρα. Μπαχάμε, Σπορτορίκο. Και μετά πήγαμε την άλλη Κρουαζιέρα. Στα καπάκια, έτσι. Ναι. <laughs> Εμεί στα καπάκια, εσεί δεν το είδατε στα καπάκια. Είναι άλλη σειρά που βλέπετε τα επεισόδια και άλλη σειρά που τα γυρίζουμε. Αυτό εδώ το ταξίδι στην Κρουαζιέρα. Πού είχαμε πάει, Αίγυπτο, Κύπρο, Ρόδο και πού δεν πήγαμε. Ναι, ήταν πολύ ωραία η Κρουαζιέρα σε τρει υπήρου. Και ήταν πρώτη φορά που πήγαμε Αίγυπτο στι πυραμίδε, μα άρεσε πάρα πολύ. Και το χαρακτηριστικό με αυτό το ταξίδι είναι ότι ήταν το τελευταίο μα ταξίδι πριν την καραντίνα. Καρπενήση, snowboard. Ιερουσαλήμ. Ιαπωνία. Απίθανη χρονιά. Ήταν απίθανη χρονιά, ήταν πολύ ιδιαίτερη χρονιά. Ξεκίνησε με πολλά όνειρα έτσι, για ταξίδια κτλ. Τελείωσε κάπω ιδιαίτερα 
μαζευτήκαμε σπίτι χωρί να το θέλουμε. Μαζευτήκαμε ανώμαλα, αλλά εντάξει, οι πραγματικοί ταξιδιώτε θα ταξιδέψουν. Θα βρουν τον τρόπο. Και αυτό κάνουμε τώρα. Ήδη ταξιδεύουμε για επεισόδια τη επόμενη σεζόν. Και αν θέλετε να δείτε που ταξιδεύουμε αυτή τη στιγμή, ακολουθήστε μα στο Instagram. Αυτά, να είστε καλά, φίλα πολλά και να θυμάστε ότι πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μα διάθεση. Γεια! Yeah. Yeah.